வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க குடியுரிமை திருத்த சட்டம் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக காங்கிரஸ் டெல்லியில் எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டத்தை இன்று கூட்டியது டெல்லியில் சோனியா காந்தி தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் ராகுல் காந்தி மன்மோகன் சிங் ஏ கே ஆண்டனி குலாம் நபி ஆசாத் ஆகியோர் காங்கிரஸ் சார்பில் பங்கேற்றனர் தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் சரத் பவர் ஜார்க்கண்ட் முதலமைச்சர் ஹேமந்த் சோரன் மார்க்சிஸ்ட் பொதுச் செயலாளர் சீதாராம் யெச்சூரி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் டி ராஜா ராஷ்டிரிய லோக் தள தலைவர் அஜித் சிங் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இக்கூட்டத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தோல் திருமாவளவன் கலந்து கொண்டார் இக்கூட்டத்திற்கு பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் மூலம் நாட்டை பிளவுபடுத்த மத்திய அரசு முயற்சிப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் மேலும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் ஜனவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் நாளில் ஜெய்ஹிந்த் முழக்கத்தை நாடு தழுவிய அளவில் கடைபிடிப்பது ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி குடியரசு தின நாளில் அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முகவுரையை படிப்பது ஜனவரி முப்பதாம் தேதி மகாத்மா காந்தி நினைவு நாளில் சமூக நல்லிணக்கத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் அனைத்து கட்சிகளும் உறுதிமொழி ஏற்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டதாக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும் சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான முனைவர் தொல் திருமாவளவன் கூறினார் மக்களின் கவனத்தை திசை திருப்பிக் கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்திற்கான சிறப்பு உரிமையை ரத்து செய்து அதை மூன்று யூனியன் பிரதேசங்களாக உடைத்து தமது மதவாத அரசியல் செயல் திட்டத்தை நிறைவேற்றியிருக்கிறது தற்போது குடியுரிமை திருத்த சட்டத்தின் மூலம் இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரான நிலைப்பாடு என்ற அடிப்படையில் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் இஸ்லாமியர் அல்லாதவர்கள் என்று நாட்டை தொடர்புபடுத்தக்கூடிய முயற்சியில் மோடி அரசு இந்த நிலையில் இது அரசியலமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது எனவே அரசியலமைப்பு சட்டத்தையும் தேசத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று பல்வேறு ஜனநாயக அமைப்புகள் மனித உரிமை அமைப்புகள் தனிப்பட்ட மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர்கள் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்கள் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார் ஆகவே அந்த கோரிக்கையை எதிர்கட்சிகளின் இந்த கலந்தாய்வு கூட்டம் பரிசீலனை எடுத்துக்கொண்டு அதனை ஆதரிக்கும் வகையில் இந்த மூன்று நாட்களையும் அதாவது ஜனவரி இருபத்தி மூன்று நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்களின் பிறந்த நாள் ஆகவே அந்த நாளில் அவர் அன்றைக்கு முன்மொழிந்த ஜெய்ஹிந்த் என்கிற முழக்கத்தை மீண்டும் நாம் உரத்து பேச வேண்டிய தேவை இருக்கிறது எனவே அந்த நாடு அந்த முழக்கத்தை நாடுகளில் அளவில் இந்திய மக்களின் ஒற்றுமையை வலுப்படுத்தும் வகையில் கடைபிடிப்பது என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு குடியரசு தினம் அது அரசியலமைப்பு சட்டத்தை போற்றும் நாள் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர்களை எனவே அந்த நாடு அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் முகவுரையை படிப்பது அந்த வகையிலே அந்த நாளை நினைவு கூறுவது என்று சொல்லுவார் ஜனவரி முப்பது காந்தியடிகள் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக உயிரிழந்த நாள் உயிர் பலியான நாள் அன்றைக்கு கம்யூனல் ஹார்மனி என்கிற சமூக நல்லிணக்கத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் அனைத்து எதிர்கட்சிகளும் ஜனநாயக கட்சிகளும் உறுதிமொழி ஏற்பது என்கிற அடிப்படையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த கட்டம் என்ன போராட்டம் என்பது குறித்து மீண்டும் கலந்தாய்வு செய்ய வேண்டும்